살짝 더 내려오니까 오! 요거 신선합니다! 괜찮아요! 아, 요 새끼리 아주 마음에 듭니다. 최고네요. 오산은 돈쓸 데가 없어! 이 지역 20년차 주민의 말입니다. 오산, 쇼핑이든 뭐든 대부분 1동탄, 2동탄으로 나가지 요 안에서는 뭐 딱히 별거 없다는... 하지만 이것도 이제 다 옛말 라떼는 말이야 가될 듯! 여기 갔다 오고 나서 탄박에 느껴버렸지 뭡니까? 오산의 진정한 주거 독립도 더 이상 꿈은 아니라는 것을 토지 가격은 제목과 설명글에서 확인해 주시고요. 그럼 먼저 차로 한 바퀴 가볍게 돌아볼까요? 출발! 오산 단독 대장! 경기도 오산시 금암동 금암마을을 한마디로 표현하면 이렇습니다. 진심이냐? 너? 그렇게 자신 있어? 오, 진정하시고요. 영상 다 보시면 아 충분히 그럴만하네. 공감하실 겁니다. 오늘 돌아볼 곳 위치는 여기입니다. 아파트 단지 한가운데 빼꼼하게 뚫린 잘 정돈된 택지지구. 가만 이런데 어디서 봤더라? 뭐 여러 군데 있었지만 가장 먼저 떠오르는 건 파주 두일마을. 궁금하신 분들은 요 링크로 확인해 보시기 바랍니다. 자 살살 한번 돌아보죠. 여기도 역시 그렇게 크지 않은 마을인데요. 반듯반듯 예쁘게 잘 만들어진 택지지구입니다. 아이고 땅콩주택들도 꽤 있고요. 예쁜 단독주택들 역시 잘 섞여 있군요. 야 무슨 미용실이 엄청 크네요. 이쪽으로 돌아보니 무슨 건축 브랜드 같죠? 같은 디자인의 집들이 쭉 늘어서 있습니다. 어때요? 동네 괜찮죠? 지금까지 오산에서 본 마을들 중에서 제일 정리가 잘 되어 있는 것 같았습니다. 이 차로는 양쪽으로 7m 이상 되는 것 같은데요. 꽤 넓습니다. 마을 내부 도로가 이렇게 넓으면 통행하기 참 수월해서 좋겠죠. 하지만 또그 반대급부로 불법 주차도 많습니다. 보시는 것처럼요. 오른쪽은 개개인이 지은 단독들, 왼쪽은 브랜드 주택들이 서로 사이좋게 공존하는 모습. 참 인상적이네요. 경사로도 그렇게 높지 않습니다. 이 정도면 뭐 거의 평지 수준. 이길 끝에 오니까 아파트 단지가 보이는데요. 아 저기도 그만 마을 같은 이름이군요. 이번엔 이렇게 돌아서 살살 내려가 보겠습니다. 아까와 거의 비슷한 풍경인데요. 살짝 더 내려오니까 오 마을 중심에 이런 공원이 있네요. 이름도 귀여운 동물 어린이 공원. 그냥 애들 놀이터라고 하기엔 범위가 꽤 크죠. 또 특이한 게 저기 보세요. 대형 유치원이 바로 옆에 저렇게 딱 붙어 있죠 어허 요거 말 되네요 어린이들 마을 중앙에서 딱 감싸 안고 옆에 보디가드까지 딱 붙여서 보호하는 느낌 요거 신선합니다 괜찮아요 이쪽 라인은 개성 있는 단독들로 들어차 있죠 또 중간중간 저렇게 빈 땅들도 보이고 있습니다 아저빈 땅들 전부 매물이 아닌 건 아시죠 주인이 나중에 지으려고 계획 중이거나 다른 사정이 있어 진행이 안된걸 수도 있습니다 요점 참고하시기 바랍니다 차로 천천히 돌다 보니 이것저것 궁금한 게 생겼습니다 마을 내부 이 정도면 아주 훌륭한데 문제는 주변 환경 근처 도로망은 어떨까 또 대중교통은 주변에 초중고만 들어와 있으면 아이 키우기 딱 좋은 환경 당연히 한번 둘러봐야겠지 요런 마을 젊은 분들께 인기 많은 아파트로 포위된 계란후라이형 입지 오다 보니까 뭔가 엄청 개발을 하는 것 같은데 도대체 뭘까? 또 근처에 가볼 만한 곳은? 이 정도면 대략적인 이 마을 분위기는 파악 되셨을 겁니다. 그럼 아까 떠올렸던 그 작은 질문들 저와 함께 직접 걸어보며 확인해 보시죠. 출발! 저는 지금 마을 앞 사거리에 나와 있는데요 이쪽으로는 무리한기 수목원이 있고 지금 저 타워크레인 많은 곳 저기가 바로 세교 2지구인데요 공사가 엄청 크게 진행 중입니다 그렇다면 여기가 세교 1지구 저 밑으로 전부 신도시가 들어설 예정이죠 자세한 건 조금 이따 확인해 보시고요 먼저 주변 도로부터 체크 가로로 요 길은 1호선 오산대역으로 가고요 세로로는 지금 보신 세교 2지구로 이어집니다 여기서 살짝 더 고개를 돌려볼까요? 오산대역 바로 옆에 붙어있는 게 서울행 1번 국도 마을 위쪽으로는 수도권 제2순환로가 도도하게 흐르고 있습니다 
이 정도면 거의 완성형에 가까운 도로망 여기서 인프라만 잘 세팅된다면 더 이상 동탄에 기댈 일 없어 보입니다 그렇다면 대중교통은 어떨까요? 야 앞쪽에 보시면 버스 정류장이 상당히 길고 많죠 세교 13단지인데요 다양한 버스가 서는 모양입니다 요런 건 확실히 신도시가 좋습니다 사람이 많으니까 버스도 다양하죠 저쪽엔 총 다섯 대의 버스가 정차하는데요 주목해볼 곳은 바로 요두대 먼저 1311 직행 얘는 1동탄을 거쳐 경부선에 얹어 강남으로 향하고요 M5532 광역 이 친구 역시 비슷한 코스로 사당역까지 가네요 꼭 서울 출퇴근까지는 아니어도 동네 요런 게 한두 개씩 들어와 주면 아주 든든하죠 또 근처엔 1호선 오산대역이 있는데요 걸어가긴 살짝 빡세지만 대부분 버스로 10분 이내 코스 아파트는 잘 몰라도요 전원마을에서 이 정도면 완전 특급 초역세권입니다 동네 참 이쁘죠 저 앞쪽으로 문시초와 문시중학교가 보이고요 그 뒤로 세교 센트럴파크 아파트가 위치해 있습니다 아니 초중고를 다 걸어서 도보 이동시간 한번 재볼까요 마을 중심 공원에서 문시 초중까지 걸어서 14분 걸리네요 아이들 조금만 크면 충분히 도보로 통화 가능하겠죠 또 고등학교는 이 반대편에 세교고가 있는데요 걸어서 약 20분 정도 예상됩니다 지금 우리 마을 앞으로 보이는 게 오산대역 꿈에 그린 아파트고요 그 뒤쪽으로 오산대역이 있습니다 또 오른쪽에는 물향기수목원이 보입니다 바로 여기가 동네 상업지구입니다 아파트 사이, 초중고 사이에 껴있어서 기본적인 인프라들 모두 여기서 해결할 수 있겠네요 아 물론 대형마트 종합병원도 따져봐야겠죠 홈플러스 오산대역점이 여기서 4분 거리에 있고요 종합병원은 오산 쪽엔 좋은 오산병원이 10분 거리 동탄 쪽으로는 한림대 동탄성심병원 차로 23분 정도 가면 나오네요 아 저거는 무슨 카페인가요? 허허. 동네 호재라 하면 역시 세교 이지구 2023 4년 사이 입주를 목표로 현재 열심히 진행 중인데요 한번 엎어졌던 공사인 만큼 이번엔 잘 마무리돼서 더 많은 인구가 들어왔으면 좋겠습니다 이건 작년에 발표된 국가철도망 계획 분당선이 확실히 오산역까지 들어오죠 이렇게만 돼도 지하철 환승 없이 강남까지 갈수 있어 참 좋을 텐데요 물론 이 세교지구까지 뭐 하나 척 하고 들어왔으면 더 좋겠지만요 와 여기 진짜 고인돌이 있었나봐요 1호 2호 3호부터 8호 11호까지 있네요 와, 와 저게 진짜 고인돌이네요 주변에 가볼 만한 곳이요 마을 바로 옆 앞마당 같은 공간이죠 고인돌 공원이 있겠습니다 보시는 대로 굉장히 디테일하게 잘 만들어 놨습니다 요즘 같은 때 놀이공원 간다고 굳이 따로 어디 나갈 필요가 없을 듯 특히 문시초 중 아이들에겐 정서적으로 많은 자양분이 될것 같네요 또 조금만 걸어서 큰길 신호등만 넘으면 오산 대표 관광지죠 경기 도립 물향기 수목원 10만 평의 넘사벽 크기라 볼거리는 뭐 물어보나 만하겠죠 게다가 이쪽으로 언덕 하나만 넘으면 나오는 중미령 평화공원 6.25 때 우리나라를 도와준 나라는 어디 어디일까? 여기 비석으로 탁 나와 있으니까요 아이와 함께 꼭 한번 들러보시길 추천합니다 터키국 터키 형제국가 터키 오산 단독 대작 어때요? 이제 조금 공감하시겠죠? 이번에도 역시 제가 이 마을에 느낀 점 간단하게 정리해보겠습니다 먼저 장점은 이렇습니다 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다 그럼 여기까지 언제나 시청해주셔서 감사합니다 주거독립 만세!